Et bien salut tout le monde, c'est Mounoua Kéa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une billet Touquet 22. Et on va parler comme d'habitude du contenu qu'il y a eu dans le mode matière, parce qu'il y a eu énormément de choses pour le All-Star Game. Et on fera un petit, aussi, le petit tour des actus Touquet, euh Touquet, NBA. Parce que du coup, là il y a un revenant, enfin un revenant. Il y a eu un petit, un petit week-end de, de repos entre guillemets, là, de vidéo Touquet. Bonjour Kevin. Bonjour. Il va bien Ça va. Et mon tête et mon tête, ça va. Donc il est là, donc on parle un peu de ce qui s'est passé en NBA parce qu'on voulait revenir un peu sur la trade deadline parce qu'il s'est passé des dingueries. Et la vie de Kevin est toujours très importante dans les vidéos, bien entendu. Et puis le All-Star Game, là, du, du Rising Star hier, là, ce soir il y a la, la, la nuit des. Comment ils appellent ça La nuit des concours. Des on va parler, et on va parler de tout ça tranquillement. Donc au niveau de tout Kay, donc All-Star Game, déjà aussi, hop, on toutes deux choses. Je sais que d'habitude j'ai du mal à parler, je suis pas très bien en expression parlée, tout simplement, mais en plus j'ai un bouton sur la langue, placé au mauvais endroit. Donc euh, ça fait très mal quand je parle. <rire> donc si des fois, <rire> ça, 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 voilà. si je, ça fait un peu ça, désolé, je fais comme je peux. Et puis voilà, donc si je bois aussi de l'eau pour, parce que euh, quand t'as un bouton sur la langue, t'as la bouche qui ça sèche un peu plus rapidement. Voilà quoi. Donc contenu tout Kay. Alors, pas mal de choses, donc on va commencer par le code vestiaire, parce qu'il y a des trucs assez intéressants code vestiaire, je ne les ai pas encore fait tous. Euh, donc trois codes vestiaires cette semaine, enfin quatre si tu comptes le code vestiaire pour le mode de ma carrière, mais bon c'est juste des vêtements, si vous voulez des vêtements, vous faites ce que vous voulez, m'en fous. Mais sinon il y a un code pour l'époque de mardi, comme d'habitude, et pas que Cheetah, Cheetah égale guépard en français, pour ceux qui ne sauraient pas. Des gens qui courent vite du coup, c'est des, des joueurs qui courent vite, euh, si je ne dis pas de prénom, il y a John Wall, euh, Copilote, dis-moi les noms des cartes, copilote, si tu les as en tête. Je et crois, il y a je, je, John Wall, je sais parce que j'ai eu dans le pack que, que j'ai ouvert, que j'ai eu dans le, dans le code. Parce que j'ai déjà fait le code, mais je vous le montre quand même, comme ça c'est fait. Euh, vu que je vais vous montrer aussi des autres codes que j'ai pas fait. Donc ça c'est le premier code. Alors. Pour choper un des packs que Chita, donc Montaïdis, ouais. Montaïdis. Nick Van Excel, John Wall, euh... Willy Collestein, pourquoi pas. Et ouais. du coup, Lonnie Walker, the, the, the fourth. Donc Alors. ça c'est pour toi ça. Pas dégueulasse les cartes, hein. jamais... le design des cartes cette année est quand même pas dégueulasse, hein. ça on peut le, peut le souligner, ce sont pas dégueulasses les cartes, et puis voilà, donc voilà c'est ça le code pour ces cartes là, donc il vous reste plus que 3 jours pour le rentrer, parce que tout, comme d'habitude les codes ne durent qu'une semaine, donc rentrez les 8 à chaque fois, et dans la description vous trouvez le site qui vous permet de voir tous les codes qui sont encore actifs, et puis voilà, ça c'est pour le premier code, le deuxième code pour les packs All Star qu'ils ont sorti hier, donc les premières cartes matières noires, hein. on, avait, on avait déjà parlé de ça dans une vidéo avec Kevin, quand il les sortirait, on avait dit fin de saison, bon on y est fin de saison parce qu'il reste plus qu'une semaine si je dis pas de conneries avant la fin de la saison, euh, saison 4 là. Donc voilà, après on, on se demandait est-ce que c'était dans les packs, est-ce que c'était en contenu récompense, moi j'allais dire 4 récompenses, Kevin il a dit dans les packs, Kevin il a gagné. Voilà, voilà. Parce que voilà, tout cas il est toujours là pour récupérer des sous, hein. et puis voilà. Donc s'ils ouais. peuvent sortir les trucs dans les packs, c'est tant mieux. En plus, soit voilà, les cartes opales, euh, les cartes pinceurs qui sont sorties, c'est quand même pas mal. Hein. Tracy Magrady, toujours une très, carte très très populaire sur tout cas, qui est toujours euh, très bonne. Kobe Bryant, bien entendu. Et la troisième, il y en a une troisième ou pas Ouais, Russell Westbrook. Après, il y a plein d'autres cartes. Hein. Il y a Carmelo, Opal, Nikola Jokic, etc. Donc je, là, je fais le code, là. Hop. Euh, ce que, qui me surprend quand même dans les cartes matières qui sont sorties, c'est que... Elles ont que 20 badges Hall of Fame, donc c'est pas dégueulasse. On va dire c'est pas abusé. Après voilà, hein. on est au mois de février. Les cartes comme Tracy McGrady, Kobe Bryant, etc. Ils ont toujours 3-4 cartes matière noire au final. Les dernières, vous en avez eu 3 ou 4. Hein. Oui. Donc faut s'attendre à ce que. Euh, voilà. Hein. Après les autres sont quand même pas mal. Elles sont pas mal des. pas mal quand même, hein, les, les notes des cartes. Hein. Euh, mais voilà. Euh, faut s'attendre à ce qu'ils aient des deux autres versions. En enfin, matière noire avec beaucoup plus de badge Hall of Fame, encore des meilleures notes qu'ils ont déjà là, etc. etc. Donc euh, ils vont essayer de milquer comme d'habitude. Hein. Je ne sais pas comment on dit en français, en français, mais je pense que vous m'avez compris. Milquer euh, en récolter un maximum de monnaie en sortant un maximum de différentes versions des cartes. Quoi. Et puis voilà. Bon après, hein, c'est pas parce qu'il n'y a que 20 badge Hall of Fame qu'elle est pourrie la carte. Parce qu'ils ont quand même. En fait, il y a 20 badges au fait, mais il y a 44 badges en or à côté, donc euh, tout est en or quasiment à côté, quoi. Donc euh, ça, entre all, or et all of fame, il n'y a pas tellement en plus spécialement de grosses différences. Donc euh, les cartes sont vidables jusqu'à la fin du cycle. En plus, voilà, c'est vu que c'est les premières cartes matières, c'est les premières qui vont baisser en prix, qui vont être moins chères. Mais celui-là, j'imagine qu'elles doivent coûter la peau du cul, surtout en plus Timac et Kobe. Mais voilà, quoi. 
Donc là, on a eu le pack. Si je dis pas de conneries, j'ai pas spécialement fait gaffe, mais je pense qu'on a eu le pack. On va aller voir ça. Après, par contre, ce, ce code-là, faut le faire absolument, les gens. Carte euh, Galaxy Opal gratuite pour tout le monde via le code vestiaire. Donc c'est garanti. Il hein, n'y a pas de truc dédingué à la roue. Le jeu vous donne la carte et c'est tout. Donc la carte en plus qui est donnée, c'est une carte Opal de Kyrie Irving qui est pas du tout dégueulasse. Donc euh, c'est parfait pour les no money spend comme moi, Kevin et vous et vous autres. Euh, c'est parfait. Parce que cette carte-là vous fera, sera largement utile. Puis voilà, si vous même si vous allez jouer en ligne, j'imagine que voilà, une carte de Kyrie Irving ça fait largement le taf aussi. Et puis voilà. Donc ça faites le vite. Hein, il dure une semaine aussi seulement le code. Donc euh, on a le code. Faites le vite. Okay, voilà. Donc j'imagine qu'il y a quand même des petits jeux, non même pas de jetons à choper en passage, c'est juste la carte et puis c'est tout. Alors, faut pas trop donner non plus tout cas, attention. Et puis voilà, donc tu as, tu as, tu as fait tout ça j'imagine. Tranquille. Kevin toujours au, au, aux aguets pour les codes vestiaires. Mais c'est ce qu'il faut faire hein, les gens, n'hésitez pas, à chaque fois que je vous le dis, mais le, le lien dans la description avec les codes, vesti le, les codes qui sont encore actifs, n'hésitez pas à vous le mettre en favori, surtout si vous, vous jouez beaucoup à tout cas. Parce que comme ça vous loupez aucun code et puis voilà. Voilà, c'est du, du gratuit donc faut prendre et puis on sait jamais avec la chance qu'on peut avoir dans les packs de choper quand même des choses de bien euh, donc on va ouvrir les packs donc j'ai pas mal de petits packs avant quand même avant d'ouvrir les packs quand même pas mal de petits challenges à faire qu'ils ont ajouté là du coup pour choper des packs donc il y a le défi euh, NBA All Star là donc euh, le bon vieux défi euh, pour choper le pack donc il y a le même pour le, les packs de mardi hein, c'était le Un for Glory euh, Cheetah le bon vieux 3 3 60 points donc là, c'est un pack. En plus, c'est des packs de luxe qui vous donnent à chaque fois. Donc c'est une carte garantie. Donc qui dit garantie dit forcément, comme Kevin a eu, qui m'a dit tout à l'heure, forcément minimum la carte rubis hein, du pack. Donc Kevin, il a eu que les cartes rubis. Donc après, voilà. Vous avez forcément une carte du pack, mais bon, c'est forcément souvent la plus, la moins bonne. Après, voilà, si vous avez de la chance et que vous avez Kobe Timac ou même une carte opale, c'est très très bien. Donc quand, vu que c'est un pack de luxe, hein, dans le défi, hein, malheureusement, il faut, faut gagner le match et c'est tout. Donc il n'y a pas de défi genre faire 10 dunks ou marquer 10 3 points, etc. Non, vu que c'est un pack de luxe, même si tu as alors, une forte chance d'avoir que la carte rubis, il bah, faut quand même que tu fasses le match en entier. Quoi. Donc tu n'as pas la possibilité d'arrêter le match avant. Quoi. Donc ça me fait chier, je ne sais même pas si je vais le faire parce que j'ai pas envie de me... perdre 25 minutes. Je, 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 je vais le faire à un moment donné, mais bon, faut vraiment que j'aille vraiment, mais vraiment rien d'autre à faire, quoi. Et puis voilà. Il euh, y a aussi un truc pas mal dégueulasse, hein. ça, faut le faire par contre assez rapidement. Par quoi Pourquoi Parce que c'est les défis euh, restrictions avec les, les règles du mode limité du week-end, donc euh, vous avez jusque euh, dimanche soir, là, minuit, pour le faire ce match-là. Ou même, non, c'est jusque lundi 9h du matin, parce que vu que c'est en. Les, les time zones, euh, c'est Euro Los Angeles, si je dis pas de conneries, Californie. Donc euh, eux ça sera 9h du matin, 9h du matin chez nous, minuit au, au Los Angeles, donc voilà, vous avez jusqu'à lundi 9h, si vous veillez pour regarder le All-Star Game, alors, vous pouvez faire ce match en, pendant le match du All-Star Game si vous le regardez. Du coup c'est avec la restriction du mode, du mode limité du week-end, donc il faut utiliser une des cartes euh, qui est un joueur euh, qui est All-Star cette année, donc une de sa carte, donc il euh, y a des cartes qui ont, qui ont des cartes or. Ça peut, les cartes émeraldes aussi fonctionnent, hein, genre euh, la démarre zone il a une carte euh, saphir, si je dis pas de conneries, donc ça fonctionne. À partir du moment où il a une carte euh, une carte dans le jeu, quoi. C'est pas forcément que ce, pas forcément obligé que ce soit la meilleure. Donc ça fonctionne. Donc, par exemple, l'équipe que j'avais utilisée pour ça, j'utilisais ça. Vous voyez, donc vous voyez, il hein, y a des cartes euh, saphir et tout, donc voilà. Même des cartes de bras, ça fonctionne. Quoi. À partir du moment où le joueur est All-Star cette année. Et ça vous donne un pack All-Star Player Pack. Donc ce pack-là, j'imagine qu'il vous donne. Un, jou un joueur qui est All-Star cette année, donc euh, si vous, soit vous avez de la chance et que vous avez la meilleure carte de ce joueur là, donc euh, une carte opale ou diamant, soit vous avez la pire carte du joueur en question, donc ça peut être une carte or, donc euh, voilà, ça, moi j'imagine, je, je parie que je vais avoir une carte saphir ou émeraude, mais bon on sait jamais, on verra bien, on va pas trop cracher sur tout cas, hein. tout de suite. Au niveau des défis plein feu aussi, très, in très intéressant, il y a aussi un pack de luxe à choper dans, ces défis, euh, dans les défis plein feu, je sais pas si tu l'as vu celui là, euh, défi plein feu, tu as 4 matchs à faire et tu as un pack euh, de luxe. Euh. Donc euh, j'imagine que tu as vu qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Hein. Donc euh, c'est la première fois dans tout cas, enfin c'est pas la première fois dans tout cas, mais ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait ça. Ils ont rajouté 3 cartes qui ne sont pas euh, des joueurs NBA quoi. Donc c'est vraiment 3 cartes euh, spéciales. Ah, c'est un peu comme votre carte. C'est ça. C'est un peu comme, comme euh, votre carte ma carrière. Que, 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 genre vous êtes dans le mode ma carrière. Et puis vous êtes dans le bâtiment My Team et puis ça vous permet de créer votre carte avec de vos deux joueurs en ma carrière. Donc ça c'est le même système la carte. Sauf que là du coup là vous les débloquez en faisant des matchs à la con franchement franchement. Tout ça ça se fait en 15 minutes. Hein. Les, les 4 matchs en 15 minutes parce que c'est en rookie, 3v3, 21 points. 
ou tirer à 3 points, ça rentre tout le temps. Donc euh, voilà. Puisque vous avez des cartes rubis donc de The Game, comme Kevin a dit, Quavo, et le bon vieux Ronnie. Euh, le bon vieux Ronnie, quoi. Et du coup, le dernier match où je devais jouer avec ces trois cartes-là que vous avez débloquées précédemment, et pour avoir euh, un pack de luxe, euh, voilà, de All-Star euh, All Game de ce week-end. Donc franchement, très facile, et puis voilà. Par contre, le truc à retenir aussi, c'est si je dis pas de conneries, les trois cartes-là qui sont données, trois cartes rubis, vous ne pouvez les utiliser que dans les modes hors ligne. Vous ne pouvez, pouvez pas les utiliser en ligne. C'est pour ça que j'ai fait le comparo avec les cartes ma carrière parce que votre carte ma carrière vous pouvez pas aussi les utiliser en ligne. C'est que du hors ligne. Pourtant c'est pas des cartes fous mais t'as pas le droit de les utiliser en ligne. Donc voilà. Voilà voilà. Pour ces cartes là. Le bon vieux Ronnie. Est-ce qu'il mérite une carte Ronnie bon. Pour la dinguerie que ce jeu. Je vais pas vous parler de dinguerie après parce que. Là, il s'est passé encore des dingueries aujourd'hui quand j'ai lancé tout play. Hein. On en parlera après pour continuer sur le contenu. Donc voilà, faites ça. Et puis voilà. Donc aussi, aussi à retenir, vu que c'est la dernière semaine de la saison, tous les défis qui sont là, là, dans le skill challenge, dans le skill challenge, tout ça va disparaître la semaine prochaine quand la nouvelle saison commence. Donc euh, si vous êtes en retard un peu sur ça et que vous, chope, vous les chopez des packs, faites-les vite, hein. tout ça, ça va se barrer la semaine prochaine. Par contre, les défis plein feu, fin feu, si je dis pas de conneries, ils restent tout le temps, normalement. Ça. À part les Hunt for Glory, là, donc les défis plein fait spécifiques à la saison, donc ça, ça va se barrer. Les, les trucs Curry, ça va rester. Cover Athlete, ça va rester. Normalement, si il Liberty, ça devrait rester, je pense. À part si c'était vraiment pour ce week-end et du coup la fin de la saison, normalement, ça devrait rester aussi. Peut-être ça va partir, ça, parce que ça vous donne un pack de luxe All-Star, donc peut-être ça va partir. Donc je vous conseille vraiment de le faire rapidement, ce truc-là, quand même. Pareil pour les défis signatures, ça va se barrer. En plus, je ne les ai même pas fait moi, mais bon, je m'en bats les couilles. Je prends... enfin, de toute façon, je joue quasiment pas à ma team, donc. J'ai pas besoin de me prendre la tête pour faire tout ça quoi. Euh, donc euh, voilà. On va, on va voir les packs après on va parler de l'autre truc euh, contenu hors ligne qu'ils ont sorti. Qui est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment bien ce qu'ils font quand même avec le mois de Mighty, je trouve cette année, hein, au niveau du contenu, contenu hors ligne, parce qu'ils sortent vraiment pas mal de choses. Entre les cartes du mois, les moments du mois, les cartes du moment du mois. Euh, l'autre truc c'était quoi l'autre truc là euh, Kevin, Kevin. C'était pour Jason Tatum Non, Jason Tatum c'était la carte du mois, mais il y avait un autre truc, je sais plus comment ça s'appelait, comment ils appelaient ça. Ah, le truc avec euh, les divisions, avec les divisions, euh... t'avais 5 divisions à terminer là, puis t'avais la carte. Bah c'est celle-là, c'est Jason Tatum, mais la carte du mois, c'est le Moments of the Monde, c'est euh... Devin Booker. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc euh, donc c'est pas dégueulasse ça. Donc ça ça finira en plus fin du mois si je dis pas de quoi, donc dépêchez-vous de les faire. Puis là ils ont rajouté des nouveaux trucs. Euh, là ça va dire c'est les trucs All-Star là, joueurs All-Star. Et c'est un peu le même principe. Donc là on va ouvrir les deux packs. Donc j'ai eu une carte à, à Métis hein, dans le pack que joueur All-Star. Hein. J'ai eu Chris Paul. Donc euh, c'est bien, bravo. bravo. Donc là j'ai eu Cédric Sebalos, hein. c'était pareil si je dis pas de conneries, toi oui. tu m'avais dit. J'ai eu Sebalos, Antoine Simon, c'est euh... Et le Mais deuxième pack. C'était pas un pack de luxe le deuxième pack Ah non, ça doit être le pack du code vestiaire. Le... Dans le code vestiaire, c'est pas un pack de luxe. Merde. Bah oui. <rire> bien, bien entendu. Hein. Oh. Oh. Quand c'est gratuit, c'est pas garanti. Et puis voilà. Euh... <rire> c'est incroyable quand même ça. C'est incroyable. Donc les cartes All-Star, All-Star Event, vous voyez en bas à gauche, ça dure jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin du cycle du jeu. À part s'ils sont trompés sur la date, hein, on n'est jamais, jamais à l'abri avec Tokay, mais vraiment c'est ça. Mais avant ça, j'ai oublié un autre truc. Ils ont sorti une nouvelle, aussi une carte euh, Diamant Rose via Côte Vestiaire, hein, pour la Saint-Valentin, j'avais oublié. Donc ça, il faut le faire particulièrement vite, parce que du coup, ça finit lundi, vu que c'était lundi de la Saint-Valentin. Donc j'allais vous oublier de vous montrer, parce que la carte n'est pas dégueulasse, c'est une carte Diamant Rose de Josh Hart. Donc euh, c'est vraiment pas dégueulasse sa carte en plus. Gros défenseur. Rebondeur aussi, c'est l'un des meilleurs rebondeurs sur les postes arrière. Euh, Josh Hart, puis il shoot très bien aussi à 3 points. Donc euh, franchement sa carte est vraiment bien. Et comme j'ai dit, quand c'est gratuit comme ça et que, vu qu'on est dans nos money spent, il faut prendre. Il faut prendre. Donc là le code, donc ça fait. C'est peut-être le même le premier code que vous devez faire parce que c'est le code qui va se terminer le premier là, dans ce que j'ai donné depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc, là le code à quoi il ressemble. Oh. Euh, là, voilà, voilà. Là, je l'ai fait là parce que moi j'ai déjà fait voilà. donc pour les cartes All-Star donc euh, hop donc ça sera vraiment très bien donc ça se trouve dans le Lifetime Agenda et du coup vous avez 7, euh, 27 défis à faire euh, pour choper une carte euh, opale de Black Griffin 
Et en fait, comment ça fonctionne ce truc-là C'est que à chaque fois, euh, vous avez des cartes à évoluer. Et plus à chaque fois que vous évoluez une carte, vous débloquez une nouvelle carte. Vous, vous évoluez cette carte. Et puis après, vous avez avec toutes les cartes évoluées à la fin, ou deux des trois, deux, trois cartes évoluées, vous avez cinq matchs à faire entre les trois all-in pour avoir la, la meilleure des cartes. Donc Dominique Wilkins et Larry Byrne. Et quand vous avez fini tout ça, vous avez la carte euh, opale de Blake Griffin. Donc c'est vraiment pas compliqué. À faire pour débloquer les cartes rubis, c'est des petits défis à la con à faire dans des matchs. Donc, vous voyez pour la carte de Rick Barry, là c'était deux interceptions avec un ailier en, dans n'importe quel match. Et pour les autres cartes rubis, <coughs> combien de cartes rubis en tout Je pense qu'il y en a trois à chaque fois. Donc, vous voyez, Trevor, qu'il faut faire trois lay-up avec un meneur entre les trois en ligne ou en ligne, hein, mais bon, je vous conseille de faire ça hors ligne tranquillement. Ça vous prenez la tête avec les, les joueurs toxiques du en ligne. Tout ce, que vous, tout ce qui est là, tout se peut se faire hors ligne. Hein. Euh, donc c'est vraiment donné quoi, contrairement peut-être aux défis moments, les cartes moments du mois ou les trucs pour Jason Tatum, t'es vraiment quand même, es forcé quand même à faire des trucs en ligne. Là tout ce que vous pouvez faire là, vous pouvez les faire en ligne. Et là vous voyez le, le, le Dan Cook, l'autre carte Ruby, 10-3 points avec un arrière entre les trois en ligne ou en ligne. Et après dès que vous avez les cartes Ruby, vous évoluez les cartes Ruby, puis ça vous donne une carte améthyste, vous évoluez, vous évoluez la carte améthyste, ça vous donne une carte diamant, et ainsi de suite, diamant rose, puis après opale. Voilà voilà. Et donc, euh, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça se fait sur la durée, comme d'habitude. Hein. Et puis, comme je dis, vous pouvez choisir de faire ça en ligne ou en ligne. Donc, ça se trouve là. Donc, par exemple, là, la carte de. Là, chez moi, j'ai Boyan Bogdanovic, Eric Barry. Là. Et aussi Boyan Il y a carte, carte Ruby, du coup. Euh, et donc, Boyan, vous avez le choix. Ça, ou c'est en ligne, soit c'est en ligne. Et la plupart du temps, c'est toujours les mêmes modes de jeu. Soit si vous faites ça en ligne, ça soit dans le mode limité, illimité, vous trouvez 3 en ligne. Et si vous faites ça hors ligne, c'est dans soit un match à défi, soit en domination, soit en 3v3. Donc en fait, c'est vraiment tous les modes de jeu hors ligne. Je pensais que j'avais mal vu. Donc même les matchs à défi, vu que toi t'as fini la domination, au cas où, hein, je sais que Kevin à chaque fois il est très perplexe sur ce genre de défi, mais vu que c'est tout hors ligne, même si vu que t'as fini la domination, même les défis à la con, euh, les matchs de défi à la con, là, ça peut se faire aussi. Et puis voilà. <rire> Kevin, voilà. Oh là là là. Bah, bah, imagine, imagine il sort une nouvelle domination la saison prochaine. Ça donnera un intérêt à, à évoluer les cartes, non Qu'est-ce que t'en penses On verra. Mais c'est pas des cartes qui m'intéressent. Ouais. Le Larry Bird, il t'intéresse pas, le petit Larry ouais, J'ai la carte diamant rose. C'est vrai qu'il y a la carte diamant rose, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il n'y a, a pas énormément de différence entre les deux, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Moi, il y a trois cartes d'ébauche, si je dis pas de conneries. Il y a Craig Hodges, Elton, Elton Brown, hein, si je dis pas de conneries, si j'ai bien vu. Et puis... Euh... Le Markanen, donc moi j'ai essayé de choper ces trois cartes là, et puis ça sera déjà il y bien. Des cartes des Spurs, mais bon. Il n'y en a pas des cartes des Spurs Je pense pas en avoir vu, ou alors c'est pas des cartes intéressantes. Hum... Alors attends, je vais plutôt faire ça comme ça, parce que sinon j'ai toutes les cartes et je vois pas ce qui se passe. Non, il n'y a pas de cartes des Spurs, j'ai pas l'impression. Ça c'est quand même dégueulasse ça, parce que tu vois, il sort trois cartes des bouches, mais il devrait mettre au moins une carte des... par franchise en fait à chaque fois dans ces trucs là. C'est ouais, un peu dégueulasse ouais, de ouais, mettre de côté ouais. certaines franchises. Mais bon. Mais bon, voilà, c'est pas compliqué, ça se fait sur la durée tranquillement, dans n'importe quel mode, hors ligne ou en ligne, suivant la, le choix que vous voulez faire, si vous voulez vous prendre la tête ou non. Et puis voilà, quoi. donc pour trois cartes opales, et puis des cartes diamants, etc. etc. Quoi. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire, et ça se fait sur la durée. Comme j'ai dit, vous avez le temps là. Contrairement aux défis moments, du, les cartes moments du mois ou les trucs, euh, euh, trucs euh, playoff push là, qui se finit fin de saison, ça et fin du mois pour les moments of the month, carte du moment du mois, du mois, putain, je me... Mais bon, voilà, vous m'avez compris quoi, tranquille à faire et puis voilà. Donc voilà au niveau du contenu, euh, euh, My Team, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc voilà, j'imagine aussi avec le. Avec le All-Star Game, à chaque fois, ce qu'ils font, c'est que les vainqueurs des différents concours et les MVP des différents matchs, ils sortent des cartes de ces joueurs-là et puis qui qu les incluent dans les packs All-Star. Donc euh, là, pour les trucs qu'ils ont qu y a eu hier, ils n'ont pas mis dans les cartes. Donc, donc peut-être qu'ils attendent que le week-end soit terminé, qu'ils vont mettre toutes les cartes d'un coup dans les packs. Je sais pas comment ils vont faire cette année. Mais souvent, c'est ce qui se passe. Donc, euh, ils, de toute façon, ils devraient le faire hein, parce que ça leur fait des sous. Donc ça. Ça oblige un peu les gens aussi, pour ceux qui aiment bien backer, de repacker pour essayer de ravoir une des cartes Tolstar qui rajouterait dans, dans les packs là, suivant ce qui va se passer ce week-end. En tout cas, voilà, donc on verra bien ce qu'ils font suite au concours ce soir déjà. Mais il faut s'attendre à ce que ce soit lundi, euh, ou peut-être qu'ils vont sortir un pack spécial avec juste les cartes récompenses du week-end, euh, des les vainqueurs des différents concours. Donc on verra bien. Soit ils les mettent dans ces packs là, All-Star, All 
soit euh, ça sera dans un pack spécifique pour ce qui s'est passé durant le Game et puis voilà. Voilà, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du contenu My, euh, my Team, là. Donc on va passer sur du gameplay macariage, là, cette fois-ci, on va parler un peu de l'actualité NBA. Si ça te dérange pas, Monsieur Kevin, mm. c'est parti. Hop là, go Donc là, le petit gameplay macariage en fond. Particularité du gameplay. Donc je prenais... C'est quand même incroyable, tout cas, il commence à bugger, ce jeu. On va parler de bugs après. J'étais sur un terrain tranquillement parce que je venais changer mon job shot, donc je voulais juste tirer comme ça. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui rejoignent le terrain parce qu'il n'y avait pas grand monde dans le parc. Euh, sauf que d'un coup, d'un coup, le jeu, le, le jeu se fige. Je peux plus quitter le terrain et là en fait, je suis bloqué dans l'animation, je peux plus rien faire, je peux plus quitter le terrain. Il y a des mecs qui se mettent. Sauf que j'aime bien moi quand je me mets sur un terrain, c'est avoir un peu le niveau des gens en fait, pour pas me mettre avec des, avec des, peint, avec des peintres en fait. Sauf que là en fait, j'avais pas le choix, suis, il y a des peintres qui se sont mis sur mon terrain et puis j'ai dû faire avec. J'ai dû faire avec et j'ai pété des câbles durant le match parce que les mecs, ils frôlent. Kevin, Kevin, dis-moi, est-ce que. Mm -hmm. Est-ce qu'être abruti, c'est un choix ou c'est de naissance Je comprends pas, moi. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est de naissance. Franchement, c'est incroyable. Je, 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 je t'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression de faire ce que je fais. C'est pas, pas incroyable ce que je fais, c'est normal. Mais il y a des gens, en fait, ils sont pas câblés pareil, je sais pas. Comment ils réfléchissent, ce qu'ils font, à quoi ils pensent. C'est pour ça que des fois je me dis, ils font exprès en fait d'être abrutis, c'est pas possible autrement. Et je, je sais pas. C'est probable. Enfin bref. Enfin bref, donc c'est un peu ce genre de match en fait. Voilà, c'est le match où je perds un peu patience. Parce que les mecs font. De toute façon, en, en, façon, je voulais même pas le faire le match, je prenais juste des tirs pour m'entraîner quoi, avec le jump shot. Et au final, je bien, ça m'a permis de. Ça m'a aidé franchement de me mettre entraîné avec le jump shot parce que je vais pas louper un tir si je dis pas de conneries à 3 points. Et ça va bien nous aider parce que vous allez voir comment le match était compliqué, à quel point les coéquipiers faisaient n'importe quoi. Le mec, tu leur dis d'aller corner, le mec il va pas corner, il se met, il se met, il se met devant toi, il pose des écrans. Le mec, c'est un meneur, il te pose des écrans. Hein c'est un meneur, il te pose des écrans. Le mec, il fait 1m60, il te pose des écrans. Les mecs, ils, ils savent pas ce ils, Les mecs, ils ont pas le ballon en main, ils savent pas quoi faire. Enfin bref. Donc, euh, heureusement que vous entendez pas mes commentaires en fond. Et encore, je, 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 je leur disais juste de, genre, allez, assez gentiment d'aller dans le corner, mais bon. Moi, dans ma tête, ça bouille. J'aurais perdu ce match, j'aurais pété un câble. Mais bon, ça s'est bien passé au final, vous allez voir ça, et puis voilà. Enfin, bien passé. Dans ma tête, ça se passait pas bien. Quoi. Mais bon. <rire> voilà. Alors, 2K. En parlant de bug 2K aussi, hein. Euh, quand j'ai lancé le jeu, hein, comme par hasard, euh, fichier corrompu du jeu. Hein, donc, ça, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi. Non. Après, euh... Après je sais pas, forcément, fais gaffe peut-être. De toute façon, tu le vois, quand ça lance le jeu, euh, quand tu arrives dans le menu, ça te met euh, problème avec les fichiers de sauvegarde, euh, fichiers corrompus. Là, ça te faut que tu appuies plusieurs fois sur OK parce que ça te dit euh, qu'il y a tellement de fichiers corrompus qu'il faut que tu appuies sur OK plusieurs fois à la suite. Donc ça se voit plutôt bien. Mais moi, c'est peut-être deux, trois fois que ça m'est arrivé. Sauf que là, ça m'a complètement niqué dans le sens où c'est là où c'est un peu n'importe quoi aussi euh, la console, la PS5 de manière générale. Même si c'est pas la faute à Sony, hein, c'est tout cas qui sait pas programmer un jeu parce qu'il n'y a qu'avec tout cas que j'ai ces problèmes là à chaque fois. Donc euh, voilà quoi. C'est incroyable quand même avec le cul le jeu euh, mais la dernière fois j'avais réussi à m'en sortir parce que tu as une fonction de la, dans la ps5 qui te permet d'enregistrer tes fichiers de sauvegarde sur le cloud donc comme ça s'il y a un problème avec tes fichiers de sauvegarde tu peux les retélécharger du cloud donc ça une, une, une copie de sauvegarde là au cas où tu la retélécharges puis ça te permet de supprimer tes fichiers qu'on ont pu que qu'il y avait sur ta console et de remettre les bons fichiers qu'il y avait sur ton sur ton sur ton fichier sur, sur ta sauvegarde dans le cloud sauf que j'avais la la la, la sauvegarde euh, activée sauf qu'au moment où je lance le jeu en fait ça fait la, ça fait l'auto sauvegarde et ça a, ça a uploadé mes fichiers euh, de tout case sur le, sur le cloud sauf qu'en fait ça a uploadé les fichiers corrompus donc en fait je me suis retrouvé avec des fichiers corrompus sur ma console et sur le cloud, donc en fait euh, j'étais bloqué, j'étais niqué sur les deux côtés. Du coup, j'ai pas pu récupérer mes fichiers non plus euh, sur le cloud. Du coup, parce qu'au final, ça c'était je remettais les fichiers corrompus. Et du coup, bah voilà quoi, j'ai dû refaire tous les paramètres. Ça m'a enlevé mes maillots, mon logo et tout dans le monde de ma team. Donc, heureusement que je joue plus trop à ma team parce que refaire tout ça, ça va, ça prend une bien une demi-heure pour faire les maillots et tout. Donc, euh, je comprends même pas que ce soit même pas sur leur serveur, tous ces trucs là, c'est les maillots et tout que ce soit enregistré sur ta console euh, parce que euh, tous les trucs que tu dois télécharger pour euh, faire tes maillots et tout c'est sur le cloud c'est sur leur serveur donc euh, je comprends pas trop pourquoi c'est sur la console mais bon du coup j'ai perdu tous mes maillots etc donc euh, voilà magnifique tous les paramètres j'ai dû les remettre j'ai eu aussi peur pour mon fichier ma carrière parce que du coup euh, 
quand j'allais sur le mode de ma carrière, ça mettait que mon fichier, c'était un joueur inconnu, etc. Donc euh, j'ai lancé le, le truc en espérant que ça fonctionne, puis ça m'a récupéré tout bien. Donc heureusement pour ça, parce que franchement j'aurais été tout caillé. Parce que je joue qu'à ma carrière en ce moment, donc euh, si mon fichier était corrompu et que je pouvais plus jouer, bah j'aurais désinstallé, désinstallé le jeu, genre puis j'aurais été joué J'aurais arrêté de jouer à Koutoukaï, j'aurais pu dire Koutoukaï. Mais bon, heureusement, j'ai envie de dire, pour vous, j'ai pu. Ça m'a ça m'a récupéré quand même mon fichier, euh, ma carrière, mais bon, c'est quand même incroyable quand même à quel point ce jeu il, il est dégueulasse pour encoder quoi. Parce que c'est vraiment le seul jeu où j'ai des problèmes de fichiers corrompus à chaque fois, etc. Quoi. Je vous dis, ça fait la troisième fois. Donc là, ce que vous conseille de faire, surtout si vous jouez dans le mode ma carrière, parce que si c'est dans le mode My Team, à part les paramètres, ça va pas être posé de problème, parce que le My Team, c'est du, oh, du en ligne, hein. c'est sur des serveurs normalement tout. Donc il n'y a pas de problème, donc à part si vous avez fait des maillots et tout. Euh, mais voilà, c'est bien de désactiver l'auto-sauvegarde et de le faire manuellement, allez, tous les 15 jours ou une fois par mois de votre côté, parce que si vous le laissez automatiquement et que vos fichiers sont corrompus, en fait le jeu va automatiquement, enfin la console va automatiquement vous mettre vos fichiers corrompus sur euh, les serveurs, donc euh, Sony, donc euh, voilà, faites-le manuellement. Après si vous jouez vraiment beaucoup à ma carrière et que vous faites beaucoup de match NBA, voilà, faut faire attention parce que euh, vu que c'est du hors ligne tout ça. Si vous ne faites pas la sauvegarde régulièrement, euh, ben vous allez perdre votre avancement. Pareil si vous faites du My League ou le mode euh, MyGM, là, avec où vous créez votre équipe de A à Z, là, puis vous faites une, une, une saison NBA euh, comme ça. Quoi. Et bon, tout ce qui est My Team et Contenu Park, euh, ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, faites attention quand même, parce qu'avec Toukai, hein, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, malheureusement, avec Toukai. En parlant aussi de dinguerie, hein, si vous jouez dans le parc, il y a des quêtes qui ne fonctionnent pas, tu te fais chier à faire des quêtes. Euh, etc. Puis au final, t'as pas ton XP, t'as pas TVC, t'as rien du tout. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Hein, mais bon. C'est incroyable, quand même incroyable. Hein, C'est incroyable. Enfin bref. Donc voilà pour le, le chapitre 2K Bug. Bon, il y a toujours un petit comme, chapitre comme ça, mais c'est comme ça. Quoi. On va parler de, so de choses, choses sérieuses. Donc là, il faut que je brève de l'eau. Je pense que t'as compris que là, j'arrivais plus à parler. Choses sérieuses. Et on va faire intervenir Kevin. Parce que là, je sens que je le fais chez Kevin. Malheureusement, désolé Kevin. Non, 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 du tout. Du tout. Alors, NBA All-Star Game. On commence par All-Star Game ou Trade Je pense, comme tu veux, Kevin. Vu que je sais que le S... Les, les Trades, c'est peut-être plus vieux. Bon, oh, oh. Sinon, fais All-Star Game parce que je sais que ça t'intéresse pas spécialement. Et puis voilà, puis il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de par rapport à... Ouais, vas-y, vas-y. Dire vas ce qu'il y a hier. Donc, ce qu'il y a eu hier, c'était le Rising Star Challenge, là, du coup, avec le nouveau format. Euh, donc, apparemment, c'était pas dégueulasse. Bon, après, c'était un peu... Je pense qu'on avait déjà un peu parlé, hein. C'était en 50 points les matchs. Donc jusque 40 points en fait c'était un peu du, du show time. Hein. Donc il n'y avait pas de défense, rien du tout. Mais apparemment les, les, pour les 10 derniers points ça jouait vraiment. Ouais. Ça défendait et tout. Et puis il y a eu des fins de match assez intéressantes. Donc le format pas dégueulasse. Hein. Ça va. Après j'ai pas vu les matchs. Hein. C'est juste j'ai vite fait des replays. Euh, j'ai lu des articles sur ça etc. Donc euh, voilà c'est vraiment. Euh, voilà. Sans vraiment avoir vu. Mais apparemment c'était pas dégueulasse. Donc c'est l'équipe de Kate Cunningham qui a gagné. Donc je sais pas si c'était la, la team à Rick Barry, si je dis pas de conneries. C'est ça. Donc ils ont gagné. C'était pas dégueulasse. Donc euh, franchement, à voir. Donc voilà. Hein. Ils sont sur la bonne voie en fait. Pour rendre le truc un peu quand même euh, potable. Quoi. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. Puis aussi le, le truc là du coup, là le truc que je t'avais dit, le concours de, de tir euh, historique NBA là. Avec les quatre équipes. Donc c'était pas dégueulasse aussi apparemment ça. Donc c'est l'équipe de Tyrese Halliburton et Desmond Bain, donc c'est ce que j'avais dit je pense dans la vidéo, que je pensais qu'il allait gagner, donc euh... voilà c'est bien. Donc ils ont réussi à faire, à faire entre tous les shoots en 39 secondes, donc franchement pas mal le temps, sachant qu'ils avaient 1 minute 30 pour le faire, donc euh, en 39 secondes, c'est eux qui ont été le plus rapide. Par contre je sais pas si t'as vu là, je, je me rappelle très bien ce que t'avais dit en plus, Kevin là j'avais dit il y avait un hook à faire, un, un tir en tête de raquette, un 3 points, etc. etc. Mm. Donc ils ont tous fait en dernier le tir de Lillard, hein, donc le tir du logo. Donc c'était assez un peu prévisible parce que les, les quatre, autres, trucs, quatre autres tirs c'est les plus faciles. Par contre il m'avait dit, je me rappelle bien, je sais pas si tu t'en rappelles, tu m'as dit oh un hook euh, à, à les lignes des lancers francs, c'est tranquille ça, ils font ça tout le temps. Et bah il y a un joueur quand même qui a réussi à louper toutes tes tentatives au hook. Monsieur Scotty ouais. Barnes, je sais pas si tu l'as vu ça. <rire> c'est quand même incroyable ça. Donc, <rire> ils ont même pas pu terminer leur truc parce que le mec il a loupé tous ses hooks. Oh là là, pauvre Tar Taris Maxi qui était avec lui, c'est incroyable quand même. Donc voilà, il y a quand même des gens en NBA qui n'arrivent pas à mettre des hooks à la ligne des lancers francs. Quoi. Donc euh, voilà, comme quoi, hein. comme quoi Kevin, on a peut-être notre chance en NBA, je sais pas. Après moi, je, je sais... Après, comme on avait dit, ils ne sont pas non plus trop attardés sur le fait de re exactement reproduire le même geste que, que les joueurs NBA. Hein. Donc ils n'ont pas vraiment fait un hook à la, 
à la, à la Karim ou à la Magic hein, en prenant par derrière, c'est vraiment le hook euh, on, il balançait ça un peu comme une pierre quoi. Et puis voilà quoi, mais bon. C'était pas mal intéressant quand même hein, sur le papier, hein, donc c'est une bonne idée aussi à voir comment ils pourraient faire ça les autres années parce que voilà, c'était quand même une année spéciale vu que c'était les 75 ans donc ils ont voulu faire un, mettre un ça avec euh, des, vraiment des tirs mythiques. Après il y a énormément de tirs mythiques en NBA donc ils peuvent faire ça vraiment tous les ans s'ils le veulent donc on verra bien mais bon, bon c'est pas, pas mal non plus comme euh, principe. Donc à voir pour la suite. À voir pour la suite. Euh, donc les ce soir c'est les concours donc on va faire un peu nos petits pronostics là. Le concours de dingue, hein. je, sais pas, je pense qu'ils commencent. Non, ils vont commencer par le skill challenge, j'imagine. D'habitude, c'est par ouais, ça qu'ils commencent. Tout le temps ça, ouais. Donc, euh, trois équipes Team Cavs avec euh, Jarrett Allen, Mobley et Darius Garland. Team Otetokounmpo avec Tanazis, Janis et Alex. Et la team Rooks, Rookies, Scotty Barnes, Kate Cunningham et Josh Giddy. Personnellement, après, peut-être qu'il va se rattraper, mais je pense pas que l'équipe avec Scotty Barnes, ils vont gagner. Juste à ouais. cause. Avec un peut-être qu'il va se remettre, il va, il va se sublimer et puis faire une grosse performance parce que quand même Kate Cunningham et Joss Giddy c'est quand même des mecs très très techniques. Euh, mais bon, le Scotty Barnes, euh, suivant ce qu'il qu a fait, euh, à voir. Moi personnellement, je sais pas trop, je vois, je vois entre la team Antetokounmpo et la team Cav, moi le duel. Pour ouais, euh, moi je mets une petite pièce sur les roues. Sur les coups, Rookie quand même, même malgré ouais. la performance de Scotty Barnes Ouais, okay. pour les deux autres. Pour les deux autres, ouais. Après, je sais pas si ça va être le même système que l'année dernière. Hein. Je sais, je pense que là, vu que c'est une équipe de croix, est-ce que ça va être en relais Ou je sais pas s'ils ont expliqué le principe du truc cette année, je sais, j'ai pas vu. Euh, mais est-ce que ça va être en relais ou ils vont tous se, se battre l'un contre l'autre Puis si c'est l'équipe qui aura le plus de victoires qui empochera le truc avec le... Je, sais, je sais pas du tout. Je sais pas où, tu vois, ils font des 1v1 en fait. Ils disent, toi, tu vas, le, tu vas te faire en 1v1 contre lui, etc. Puis l'équipe qui, qui récolte le plus de victoires, il passe. Donc, à voir comment ils vont faire. Mais bon, ça, ça, va, être, ça va être fun, je pense. Parce que voilà, ça va être, il, va de, il va y avoir pas mal de camaraderie, hein, surtout entre les, 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 les frères de compo Puis même entre les cases. À voir comment ça, du coup, avec les rooks, les rookies, comment ça va fonctionner là. Euh, mais bon, c'est toujours fun, bon enfant. Donc on, on verra bien. Ça peut être marrant. Je, je, me, je me tâte encore à rester éveillé cette nuit. Je vais voir, je vais voir. D'habitude, c'est ce que je regarde tous les... Tous, au Star Game minimum, je regarde de, la soirée des concours. Donc, je verrai bien ce soir. Et puis, voilà. Donc, allez, je, allez, je mets une petite pièce quand même sur les sur les tout compo. Allez. Allez. Bon, allez. Toi, t'as mis les rooks, mais je mets les frères. Euh, après, ça sera le concours à 3 points. Donc là, j'avais dit de la merde la dernière fois. Ce qu'avait ce qu dit l'article, c'était un bon troll. Malheureusement. Ça aurait été quand même bien un petit Russell Westbrook au concours à 3 points. Mais bon, c'est comme ça, quoi. <rire> euh... ouais, ouais, du coup, il y a Desmond Bain, Luke Kennard, Zach Lavin, CJ McCollum, Patty Mills, Carl Anthony Towns, Fred Van Vliet et Trey Young. Le choix du cœur voudrait que Zach Lavin le gagne parce qu'en plus, ça serait le seul joueur dans l'histoire de l'NBA à avoir gagné le concours de dunk et le concours à 3 points. En plus, il avait été pas dégueulasse l'année dernière. Il avait fait un très bon score, sauf qu'il y avait deux, deux, deux aliens entre Curry et Booker qui avaient fait des, des performances très sophériques. Il n'y avait pas de dégueulasse du tout, hein. la ville, je pense qu'il avait fait 26 points, sauf que les deux autres, ils étaient à 28 points, 29 points, enfin bref, des dingueries les deux autres. Donc euh, voilà, j'aimerais bien que les Aclavin gagnent. Après, franchement, je sais pas, Dexmond Main, il est vraiment très bon, c'est peut-être l'un des meilleurs pourcentages cette année à 3 points. Après, est ce qu'il faut, qu faut faire attention aussi, c'est vraiment c'est des tirs de concours, quoi. C'est pas vraiment euh, tir euh, NBA, quoi, euh, en sortie de... série, hein, ouais. c'est ça le... le truc, ouais. Donc faut voir. Toi je sais pas qui tu vois. Il y a, y a pas Timis. Est-ce que tu le verrais bien gagner ce truc-là toi le Patty ouais, C'est ce que je vais dire. As, tu vas mettre le Patty choix du cœur. Patty Mills. Ouais. Patty. Ouais allez. Moi Zach Lavin, Patty. Puis il y a vraiment quand même des bons trucs. Après avoir Towns. Towns en plus il tire un peu de l'épée dans le ciment. Donc pourquoi pas Towns hein. Après faut voir. Hein. Il est plus grand. Il se fa ouais. fatigue un peu plus vite. Je sais pas. Mais bon. Je... Attention quand même à Desmond Bain. Il a un bon bras. Il a un bon bras. Donc à voir. Mais voilà pour le concours à 2-3 points. C'est le, vraiment le concours le, le, que j'attends le plus parce que c'est vraiment le, le concours que je trouve le plus impressionnant quand ça enchaîne les tirs. Même si voilà, après le concours de toc ça peut être aussi très impressionnant. S'ils loupent pas les dunks, s'ils font pas de la merde. Ouais. Donc euh, ouais. les quatre gars, Obitopin, Cole Anthony, Juan Toscano, Anderson et Jalen Je pense qu'on avait déjà parlé ça vu qu'on se connaissait déjà depuis un petit moment. Mm -hmm. les, les quatre gars. Donc je sais pas trop c'était quoi ton pronostic. Je, je, je me rappelle plus ce que tu avais dit. Le New Yorkais. Hein. Obitopin. Bon, en ah, plus, il avait fait l'année dernière, hein. il l'avait fait déjà l'année dernière. Mais... Je pense que oui. c'est peut-être le plus impressionnant. Euh... Mm. C'est peut-être lui le plus impressionnant après. Ouais. 
Jalen Green, il a pas mal de, jeunes, de jump après, à voir s'il si a... Ils ont, il a, ils ont, il a, ils ils ont du... tous du jump, mais euh, mm. après... Faut voir quoi, c'est toujours voir. pareil, hein. ça peut être... Euh... Tout ou rien un quoi. Peu aléatoire. Ouais, c'est ça, ouais. c'est un peu tout rien. Après, à voir, à voir si c'est le même système que les autres années, à voir s'il y a aussi des petits trucs, j'ai rien vu de passer aussi à ce niveau-là concernant ça, comme le, le, le Skill Challenge, donc on verra bien si c'est pareil ou pas. Donc là, le gameplay que vous avez vu en fond, là, dans le mode de ma carrière, c'était un gameplay où je faisais aussi un peu tout. Même si là, mes coquipiers étaient bons, mais bon, ils m'avaient laissé prendre les choses en main, donc euh, voilà. Quand je prends les choses en main, c'est bien aussi. Et puis voilà. Euh, donc là, le dernier gameplay, c'était un match un peu comp. Euh, J'y avais trouvé deux bons gars là avec qui jouer, puis contre une bonne, équipe, bonne squad en face aussi. Par contre, les mecs en face communiquaient, non, communiquaient pas. Enfin, j'ai essayé de communiquer quand même via le micro en, en game, mais bon. Voilà, vous allez voir ça, et puis voilà. Et puis après, pour le All-Star Game, après, Team Lebron contre Team KD, là, je pas trop. Je, sur le papier, je pense que la Team Lebron pouvait, peut gagner. J'ai l'impression qu'ils sont plus complets. Après, voilà, il y a eu quand même pas mal de remplacements encore là, de, 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 depuis. Arden, il a été remplacé par Jared Talen, c'est ça je dis pas de conneries, donc à voir un peu, mais bon, ça c'est vraiment pas le match qui m'intéresse le plus. Vraiment les concours, moi, que j'aime beaucoup regarder. Donc je pense que c'est pareil pour toi, Kevin. Ouais, oui et non. En fait, je m'en fous un petit peu dans le sens où je trouve que c'est pas intéressant. Moi, à partir du moment où j'aime bien les matchs, tu vois, les concours, bon, c'est intéressant à regarder. Mais euh, je vais pas me forcer à rester... Euh, ouais. Payé, euh, puis en plus toi t'es ouais, de nuit en plus donc il y a peut-être moyen que tu trouves un petit créneau pour le but de regarder un peu le match quoi si je dis pas de carré non je suis en week-end là ah, mais tu reprends dimanche soir là ah euh, oui oui donc, voilà. après voilà moi je dirais plus Team Lebron sur le papier après ouais, je sais plus avec les remplacements qu'est-ce que ça donne un peu les deux équipes mais bon j'imagine que ça va être un peu comme le Rising Star Challenge là ça va après si c'est le même format que l'année dernière elles seront quand même un peu obligées un peu de scorer parce que c'est genre, il y a une limite de points à obtenir par carton ou je sais pas quoi là, je sais plus comment ça fonctionnait exactement. Et puis à la dernier carton là, euh, faut il faut qu'il marque 24 points en l'honneur de Kobe là, le premier qui marque les 24 points là, suivant les cartes de points aussi ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était un truc dans ce style là donc euh, à voir. Il y aura un peu de défense à la fin, j'imagine qu'au début il n'y en aura pas trop mais bon. Voilà, voilà ou quoi. Voilà. On va parler des trades, on va parler des trades, ça c'est intéressant ça va contre les trades. Le, le bon vieux trade, il a eu, il a, il, il a eu lieu, Kevin. Hein, pour, ouais. le, pour le Harden, il a eu lieu. Et puis, franchement, c'était vraiment une, quand même une très bonne trade deadline. Il y a eu quand même des, des moves assez intéressants. Il y a eu Porzingis aux Wizards, par exemple. Des trucs comme ça à la con, quoi. Il y a eu les Spurs qui ont aussi fait, fait quelques trucs. Là, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas mis la, la liste sous les yeux. Je vais peut-être mettre la liste tout de suite. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses, du coup, toi, du trade de, de, de Harden là Je pense qu'on avait déjà un peu parlé, mais... Ah, de toute façon... Euh... J'ai envie de te dire que là pour le coup moi je trouve que les Nets sont gagnants. Ouais pareil je pense aussi. Ils récupèrent encore ils sont pas. Je trouve qu'ils sont même pas gagnants par rapport à Simmons, ils sont gagnants par rapport à ce qu'ils récupèrent à côté. Pour moi. Avec le set Curry qui est un très très bon meneur. Drummond Drummond peut apporter. Moi je trouve qu'il peut apporter énormément dans la raquette. Il leur manquait un grand mec comme ça. Oui sauf qu'il défend pas à part prendre des rebonds. Bon, ça sera déjà bien, je pense, parce qu'ils sont pas, ils étaient pas très grands euh, dans la raquette. Euh, les, bah, les, oui, ils étaient les... un peu petits, ils avaient quoi, Griffin, euh, Millsap. Claxton, qui était un Aldrich. bas Millsap, puis du coup, il est, il est au Sixers maintenant, euh, Millsap. Mais ouais, euh, Claxton, oui, il était blessé il aussi, va, donc... Il va apporter de la, de la taille du rebond, après, euh, c'est toujours un mec qui, qui est capable de te sortir dans, dans un match, mm. un 20-20, euh, s'il est sérieux, ouais. qu'il a du pick and roll facile. Mmh. Le puis des robots offensifs, euh... c'est l'un des meilleurs rebondeurs offensifs aussi. Voilà, donc, il euh... peut prendre des rebonds. Après, bah, cette curie, au final, c'est limite le meneur titulaire, vu que le bon vieux Kairi, il peut pas jouer. Euh... Là, j'ai vu sur les 25 derniers matchs, il pouvait en jouer 8, je crois. Ouais, là, ouais. Après, à part si ça bouge les, les, les ouais, trucs, les... là, j'ai entendu que ça pourrait bouger, du coup, mais ça bon, à voir. Bouger, ouais. La, la NBA était pas content, je sais pas quoi. Ouais, ouais bah en fait, c'est pas normal qu'en fait, les gens qui sont de New York peuvent pas jouer. Par contre, les mecs qui viennent de l'extérieur peuvent jouer. Ça n'a, ouais. en vrai, ça n'a pas, pas de sens. Pas hein. de sens. Non, ça n'a pas de sens du tout. Hein. Mais bon. Donc après, on verra bien, on verra bien. En fait, après, tout dépend de Harden en fait dans ce trade là. Dans le sens où si Harden, là, il va pas jouer. Là, il, il a... non, il devait rejouer avant, mais du coup, il a pas même pas joué là avant la. la, la, la T'as vu la, la bonne influence qu'elle a eue sur Joel Ouais. <rire> Les doubles step back. Voilà, non, mais ça, mais ça, c'est malheureux, mais ça veut tout dire en fait. C'est 
Embiid dans l'état de forme où il est, alors je veux bien qu'il reste, euh, qu reste deux secondes sur la possession, mais il peut faire tellement mieux avec les deux secondes, surtout le niveau qu'il mmh. a depuis. Il bah, y, y en a un qui est passé au chat qui tombe full et puis il y en a un autre qui l'a réussi. Donc, euh, mais bon, ça ne doit, doit pas être son jeu, il ne doit, doit pas passer son jeu sur ça. C'est malheureux, mais tu vois déjà l'influence du mec. Quoi. Ça fait deux, il a fait un entraînement. Et... Trop de gris gris, pas assez de professionnalisme, c'est ça J'ai jamais été fan du joueur, mais je. Autant, autant en bid, je trouve que c'est impressionnant ce qu'il fait, mais je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour, pour les Sixers que. En fait, tout est de l'état de forme de, de Embiid et de son. Je pense que la motivation il a parce que Darryl Moret, qui voulait absolument, il voulait déjà aller aux Sixers avant d'aller aux Nets. Donc je pense qu'il a la motivation. Puis lui, il lui faut la bague. Durant, il avait déjà la bague. Irving, il avait déjà la bague. C'est pas aux Sixers, c'est pas aux Sixers qu'il aura la bague. Oui, s'il l'a pas aux Sixers, il l'aura nulle part alors. Bah, mais il l'aura pas, il l'aura pas aux Sixers. Déjà, déjà pour, euh, pour euh, avoir une bague, il faut sortir les bugs. Mm. Déjà, juste ça. Puis même les nets, hein. Là, les nets, si du vent, il revient rien que Ben Simmons. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Pas, pas cette année. Pas cette année Tu attends année plutôt l'année prochaine euh, que ça se mette en place et tout là Simmons, il, a... Simmons, il va avoir quoi euh, si il a... Bon, il va il peut aller en playoff, mais il va avoir quoi Simmons 10 matchs dans les jambes. Et encore même pas sûr. Ouais, il pourrait repartir. Commencer, ouais, il va, il va avoir un mois de jeu en fait. Il va commencer le 10 mars apparemment, enfin début Durant, mars. Il est... il est blessé, on sait pas trop. Bon, quand il revient, il revient, mais il revient. Kyrie Irving, on sait pas encore si, si ça va vraiment bouger. Donc, ouais, j'imagine, ouais, peut-être t'attendre. Durant, il va... Durant il... il va être en forme combien de matchs 4 matchs, il va se répéter un truc, il va être à son 3 matchs. Ouais, peut-être euh, ouais, ouais, jouer tranquille la fin de saison là et puis reprendre tout le monde en bonne forme et il est moi, bien il a, les préparer. Il y a un épouvantail à, à l'est, bah, c'est les Bucks. Après, faut, il va falloir se méfier d'une équipe comme, euh, comme les Bulls, tu vois, je pense. Ouais, les Bulls qui vont normalement être euh, complets euh, mi-mars. Les Cavs qui vont être chiants. À les Celtics aussi. qui reviennent très bien aussi, les là. Celtics, Celt euh, Avec ton bon vieux Derek White, là, okay. qui leur fait non, du bien. Il est bon en plus. Bah euh, ouais. C'était parfaitement mais ce qu'il ouais, leur fallait, quoi. En fait, là, l'Est pour moi est plus fort que l'Ouest en dehors de. Ouais, bah il y a six équipes les, qui peuvent jouer à la première place là en fait. Les Suns, ouais. tu sors les Suns à l'Ouest, après je pense que t'as pas beaucoup d'équipes oh. de l'Ouest qui pourraient faire les playoffs à l'Est cette année. Bah les Warriors, mais les Warriors sont pas compliqués encore, donc c'est compliqué aussi peu, à dire. C'est un peu sur courant alternatif mmh. aussi les Warriors, depuis un ouais. moment, j'ai l'impression. T'as Dallas euh... qui, avec Luca qui, qui est en train de. Qui remonte bien de, aussi, ouais. Sortir des matchs euh, incroyables, mais on sait comment ça va se passer en, en playoff un petit peu, quoi. Bah ouais, ils, ils défendent quand même beaucoup mieux que les, les autres saisons, ouais, donc il y a moyen qu'ils fassent quelque chose mieux, quand même de mieux. C'est pareil en playoff, ça va resserrer sur Luca, et puis bah, derrière. Euh... Ouais. C'est ouais, bah, ça, qui, ça le problème en, 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 en playoff, hein, c'est que les défenses sont resserrées. C'est et... que l'année dernière, on voyait qui marquait le plus en playoff, c'était euh, Tim Hardaway, c'était pas. Euh... Hmm. Si, si, si je me trompe pas d'une année, c'est possible aussi. Bon, non, euh, je... Mais c'était Tim Hardaway, tu vois, moi je Le deuxième score, hein. match, euh, ouais, bah c'était Tim Hardaway mmh. qui, qui scorait. Hein. Puis en plus, là, il est blessé là ou je sais pas quoi. Euh, là, ouais, je... ouais c'est ça, il est blessé depuis le début de la saison, ou pas loin. Hein. Grosse blessure. Mais, mmh. euh, mais ouais, je pense pas que ce soit Philadelphie, puis ils ont beaucoup perdu. Hein. Philadelphie, hein. Moi je trouve qu'ils ouais, ont beaucoup perdu. Après, il y a le marché des buyouts là qui commence, là, il y a oui, beaucoup de. Ils vont aller chercher qui bah, je sais pas, là, il leur faut quoi Il leur faut parce, bah, parce, des... que, parce que ça parle de Dragic au, au Bucks. Mm. Apparemment, euh, je pense que plus de chances qu'il aille là-bas et Dragic. Ça la met très bien. Hein. Bah, ouais, mais ça te fait un bac court, euh, je roule l'idée, euh, Dragic. Enfin, je pense qu'il soit plutôt backup le Dragic. Je pense que ce soit. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai Ouais, je pense. Ah, je... mm. Moi, je pensais euh... que tu avais dit euh, un bac court, toujours en poste 1 de et poste 2 ah oui, de Ouais, voilà. mais ça te fait un, un bac court de meilleur si tu préfères. Euh, mmh, ouais. Euh, bien tout solide, quoi. Euh, bah ouais. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, euh... après avoir, tu vois. Mais moi, je J'y crois pas. Je crois pas au Warden. Je sais pas. Pour moi, c'est. C'est du flanc. <rire> tu des je pense que tout est rentré de son état de forme en fait parce que là tu vois qu'il y, y a encore mais énormément mais de coins sur le gars. Pas, état de forme ou pas, euh, tu penses qu'il n'arrivera pas à jouer avec. Euh... Mais au Sixers, là en, en playoff, t'as as deux joueurs à défendre. T'as deux joueurs à défendre. Tu défends sur qui d'autre au Sixers C'est vrai qu'il leur faudrait du, shoot, du shooting là du coup autour. Là. Ils, ont plus de, ils ont plus de shooting. Alors Korkmaz, autant c'est un bon joueur, ok. Euh, Maxi, bon, ok. 
Mais... Après, t'as quand même un bid qui est très très dominant, quoi. Oui, Après, oui, ouais. t'as un bid, mais. En playoff, euh, tu... tu gagnes pas avec deux joueurs. Tu gagnes pas avec deux joueurs. Euh... Faudra que Tobias Arès soit bon, en fait. Bah, ouais, voilà, mais bah, lui, c'est pareil, il a un peu son cours alternatif. Euh, Korkmaz, c'est un bon défenseur. Moi, je trouve qu'il apporte pas mal en défense. En défense Maxis... bah, Korkmaz, ouais. c'est pas un mauvais défenseur. Hein. Puis, il a un bon shoot à 3 points. Hein. Donc, ouais, euh, à 3 points, ouais. C'est un bon free and je trouve. Moi, je, je trouve plutôt bon défenseur. Après, euh, j'ai peut-être pas vu beaucoup de matchs, mais les, les matchs que j'ai vus, je trouve qu'il était pas mauvais en défense. Euh, après, bah, t'as as, as qui euh... T'as qui qui peut scorer Maxi peut scorer mmh. De toute façon, ils vont, ils vont faire bas courte mais... Maxi euh, Arden, là, j'imagine. Ouais, bah, le pauvre Maxi qui avait beaucoup de Il va plus avoir de ballon, là. Ah, il en plus, il a besoin du ballon, c'est pas un spot-up shooter, le Maxi. Donc, non, euh... non, non, bah non, à part s'il le passe un... en backup, et puis je sais pas qui met en poste 2. Mais... Bah, Arden à la main. Il est plus passeur maintenant, le Arden, quand même. Ouais. Mais il t'a dit passe de moyenne. Hein. Ouais, ouais, quand les fils se connectent, quoi. On, on sent la haine contre Arden. Oh non, même pas, c'est juste que je vois pas ce qu'il va apporter aux Sixers. Quoi. Après, en fait, les Sixers étaient obligés de, de, faire le, de faire le trade parce que bah, tu peux pas avoir un joueur euh, aussi payé que Simmons et qui joue pas en fait. Mmh. Mais ils ont quand même, ils sont quand même bien sortis, ça va encore. Hein. Je pense qu'ils auraient pu, ils auraient pu euh, avoir bien sortent, pire. Euh, bah, moi je trouve qu'ils s'en sortent pas bien du tout. Tu perds, tu perds trois bons joueurs, alors autant le Simon s'il a pas de shoot, mais autant le Curry, euh, pour moi c'est un des meilleurs meneurs remplaçants de la ligue. Le Drummond, bah, c'est ce qu'on dit, c'est que... Après, Drummond c'est un peu pareil, c'est quand les fils se touchent, quoi. C'est c'est un peu, un peu compliqué aussi, mais euh, moi je trouve que les Sixers sont 100 fois plus perdants que, euh, que là, hein. mmh. à la limite. Euh... Ah, franchement, euh, après le problème c'est que vu l'effectif qu'ils ont, euh, ils pouvaient pas tanker parce que bah t'as le père en bide, euh, le mec <rire> mais il sort des matchs à 50 points donc bon bah forcément euh, dur de perdre donc jouer la draft dans leur position où ils sont en plus c'était pas forcément euh, la chose à faire donc bah de toute façon ils étaient obligés de bouger pour quelque chose alors après t'as raison si Arden il est en forme et s'il arrête dans les d'aller dans les bars à, <rire> à prostituer, c'est euh, ce qu'il faisait à, 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 bah, après chaque fin de match contre les Nets, hein, donc, bah, pour ceux qui bah, ont pas voilà. vu. Donc euh, bon, Philadelphie c'est quand même une grande ville. Il peut bien y avoir des bars à. Ah oh, bah là j'ai déjà fait. De euh... toute façon, mais je sais pas voilà. si t'as vu quand il a signé au Sixers le bar de à, le bar de oui, des de, de, oui, de, oui, oui, oui. Des, des trucs qu'ils ont, ils ont tweeté avec Arden hein, donc euh... mais non mais mais voilà mais c'est là c'est là aussi que tu vois le, le côté non sérieux du, du mec c'est que et apparemment je, je t'avais dit aussi il avait il avait activé sa, sa dernière il, année de contrat il sauf qu'il bah, il a fait trop tard mais il avait quand même dans l'intention de le faire quoi l'intention elle était là Dé déjà tu vois le premier truc qu'il pense à faire en arrivant dans sa franchise c'est activer sa player option <rire> Voilà, hein. ouais, voilà, voilà. On va s'arrêter là, je pense, sur ce voilà quoi. Ouais, Et après, au niveau de la ligue, bah, des autres moves. Euh... Ouais, bah, Porzingis, Spencer des Witty et Perton, faut voir. Ouais, voilà, c'est un peu ouais. l'état de forme des joueurs en fait. Là, c'est un, un trait de l'état de forme de joueurs. Parce que Porzingis, toujours souvent blessé, des Witty, du mal à revenir. Berton, mais ça se passait mal ou Wizards, Berton, mais il peut apporter un, en spacing avec donc si tu Berton, donc à voir. Il peut pas jouer. Oh, si, il va jouer, il va jouer. Il va jouer. Non, je peux jouer. S'il met des shoots, il va jouer. Ouais, il mettra des shoots. Dans le league, ouais, donc après, les Celtics qui se sont mis bien quand même en revenant, en retour de Tiny Tice, Derek White, etc. Donc ça, c'est vraiment du bon, du bon renfort. Ah, c'est peut-être eux qui ont fait le, la meilleure. Euh... Ouais, le truc est vraiment solide ce qu'ils ont fait. Bon, bah les Kings, pas besoin d'en parler, ils ont fait du Kings Basketball. Sabonis. Voilà. Oui, non, mais c'est après, aller chercher Sabonis, c'est bien, tu vois. Ouais. Bah, si ça bien, fonctionne avec Fox, c'est bien. Hein. C'est la contrepartie, quoi. Bah, c'est Tyrese Halliburton, quoi. C'est ton joueur euh, du futur, Après, quoi. Tu ils, ont, ils ont préféré miser sur, euh, sur Fox. Est-ce que c'est un mauvais choix euh... Pas forcément. Je trouve que c'est pas forcément un mauvais en choix. Fait, Fox, en fait, Fox jouait moins bien depuis qu'il y avait Halliburton. Donc peut-être que Fox va revenir ouais, à son il va, état il va de récupérer place. les clés du camion. Complètement, ouais. Bon. À voir. C'est un très fort joueur de pick and roll, donc pourquoi pas Ça peut. Mm. Ça peut passer. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé, donc euh, 
Ouais. Pourquoi euh... pas en parlant ouais. de, de ce trade-là, il y a Tristan Thompson qui était coupé, qui va normalement signer pour les Blues. Donc ça, c'est un très bon renfort sur le marché du buyout hein, pour les Blues. Si ça se fait, hein, ça a été annoncé, mais on, ça n'a pas été confirmé encore. Mais si ça se bah, fait, franchement, pareil, très bon. Hein, c'est ouais. la rotation à l'intérieur. Ouais, il, il en fallait en plus pour les Blues, donc ça serait non, très bien. Il manquait un, il manquait un arbre quoi, dans la forêt. Voilà. En parlant d'arbre, euh... les Bucks ont récupéré Sergi Baka. Donc à voir son état de forme, c'est voilà, pas, en fait, pas plus mal. C'est pas plus mal. Pourquoi pas, tu vois. Ils l'ont récupéré pour pas grand chose en plus, je crois. Non, bah attends, ils ont dégagé quoi voilà. Ils ont perdu Ronnie Hood et semi Hood. Non, 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 j'ai rien dit. Si, c'est ça. Les Bucks ont perdu Di Vincenzo. Semi Jelly et Ronnie Hood, ouais, c'est ça, ils ont perdu ça. Dans le, euh, dans le truc. Bon. Et Dodge Vincenzo Kings aussi, ouais. Euh, puis les, les, les Spurs, ils ont récupéré Josh Richardson, du coup, là, dans le truc des. des... Moi, c'est un joueur que j'aime bien, donc en soi, il me. Puis apparemment, bah, la, la contrepartie euh, aussi, bah, le, le jeune. Euh... Des Celtics là, euh, je sais plus comment il s'appelle. Romeo Longford. Voilà, apparemment c'est un bon défenseur, donc bon bah. On prend. Vous prenez. Le... J'ai regardé un petit peu ce qu'en disait le compte euh, Twitter de... des Boston France là, il disait que c'était un très bon meneur. Euh, ouais, bah en fait c'est juste un. Je pense que c'est du. C'est juste bon, qu'il avait pas le temps de jeu au fait aux Celtics, mais ouais, s'il ouais, voilà, a du temps de jeu aux Spurs, ça peut le faire. Euh, c'était un... mon chouchou, hein, c'est toujours ma bannière, ma photo <rire> sur Twitter, je crois. T'as euh... pas de son maillot en plus. Bien voilà. là, ouais. Donc euh... bon, on va voir. Un truc intéressant aussi, Marvin. De l'avoir perdu. Après, bon, on récupère des des, des choix de draft. Ouais. Si tout se goupille bien, on a, je crois qu'on peut avoir trois choix dans les dans les 14. Si ça se goupille bien. Ouais. Donc, bien. Euh, sachant que la draft est plutôt euh, sur les dix premiers choix, euh, c'est assez homogène et il y a des bons joueurs à aller chercher. Bah, pourquoi pas avec si t'as un des trois des trois spots tu peux remonter euh, tu arrives à, à, à choper un, un top 3 ou un top 5 les, les cinq gros prospects de la de la draft de l'année prochaine t'as des très 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 bons joueurs quand même donc euh, mm. donc à voir pourquoi pas mm. moi j'attends la draft vous avez perdu aussi ta délusion qui est Drew Banks. Alors, et ce que Raptors. Perdre ta délusion, on l'a perdu sachant qu'il jouait pas. Bon, non. Pas que ça soit une perte du coup. Mais euh, oui, bah après, euh, on savait qu'il allait bouger donc de toute façon, mm. euh, en soi, c'est pas. Euh... Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, les Billycons, là, ils ont fait du, du gros mouvement aussi. Hein. Billycons Blazers. Ouais. Blazers qui font la reconstruction et puis ils gagnent des matchs avec, avec eux, ce qu'ils ont récupéré quoi donc c'est pas c'est pas mal pour eux mm. puis les Pelicans c'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait donc euh, franchement c'est du gagnant gagnant ces deux trades là j'ai l'impression pour les deux parce que ça libère du cap pour les Blazers puis ils pourront faire des trucs euh, durant l'été bon après voir ce qu'ils arrivent à récupérer mais bon on verra bien c est, c est, c est, ce que Lillard compte ouais, faire ouais, de ce qu'il a ouais déjà il y a ça et puis bah pour les pour les Pelicans tout dépendra de de Zion bah ouais hein. Parce que l'objectif c'était d'entourer Zion, mais si Zion ne joue pas, apparemment il va peut-être se faire opérer là parce que son pied ça veut vraiment pas euh, se réparer. Donc, euh... ouais, donc euh, bah enfin, ouais, hein. ouais. c'est toujours pareil à voir, euh, à voir comment ça va se passer, et puis, euh, et puis bah voilà, hein. c'est voilà. malheureusement mm. pas euh, un peu compliqué. Mais bon, je pense ah, qu'on ah, a ah. fait le tour de tous les trucs là. Voilà, on va pas... De toute façon, là, on va, on, ça va être quand même une deuxième partie de saison très intéressante à suivre là. Rien que le match Sixers Nets là, au début mars, là, si Ben Simmons et Arden y jouent, ça va être un sacré bordel. Ah, je pense que ça va s'envoyer des sales pastèques. Hein. Ah, des sales pastèques, ouais, ouais. Genre, s'il y a un Simmons qui défend sur Embiid, ah, a... oulala. Je pense qu'il va y avoir Puis des... même Durant euh, Embiid, hein, il s'aime bien, mais sur le terrain, c'est. Si on peut se mettre foot sur la gueule, on se fout sur la gueule. Donc, euh... vais, on va avoir du old school euh, basketball. Euh... Ouais, puis Pistons je sais pas si vous. Années 90. Hein. Ah, et puis même, je sais pas si c'est aux Sixers ou honnête, mais les supporters, si c'est aux Sixers, ça va gueuler à mort, mec, ça va être une dinguerie. En tout cas, cette je fin de saison, elle va être... Le match va être sale, tu vois. Je pense qu'on va ouais. avoir vraiment des... Puis ils pourraient jouer en playoff après, c'est ça le pire. Donc, franchement, moi, je prends des... tous les joueurs. Petite série, là, de playoff. Il euh, va y avoir des fautes à la Bill Lambia. <rire> Ah mais c'est sûr, bah, façon ça va trash talker là, si Ben Simmons, il veut lancer ah, France, ça va trash talker à mort. Ça va oh, 
Bon, oh, on a toujours la, les petites vidéos habituelles de, de tu sais, de pré-saison de Ben Simmons qui enchaîne les voilà. trois points dans l'angle. Mais apparemment, ça, c'était, euh, c'est même pas honnête, hein. c'est un, un réupload d'un truc des Sixers de l'année dernière. C'est, je pense, c'était oui, ça m'a, ça m'a fait rigoler parce que c'est toujours, euh, c'est toujours un peu euh, la, bah, la, la même vidéo, euh, le mec qui ouais. enchaîne à trois points, euh, etc. Mais bon, après. Euh, je pense que l'espoir pour Simon c'est pas perdu quand tu vois d'où est parti Antetokounmpo et qu'il mmh. sort régulièrement des matchs où bah non, il ouais. sort un 3 il sur 4, défait, un 2 sur 2, un 3 sur 3, un 3 sur 4. Euh, c'est un mec sur sa dernière match Antetokounmpo, euh, je pense qu'il doit pas être loin des 60-70% en 3 points. Après ouais. il en prend pas beaucoup comparé au vrai shooter. Mais bon, tu te dis que si le mec il est capable d'en mettre euh, ne serait-ce que un par match. Mmh. Bah, bah, juste d'une euh... menace quoi, de ne pas le laisser ouvert, bah, de, voilà, provoquer, de faire ça, de l'espace mais... sur le terrain, d'espacer le terrain. Donc euh, regarde maintenant tout compo, bah tu voyais au début de la, la saison ça défendait pas du tout sur lui à trois points. Bah mm. là euh, il, tu regardes un petit peu, les défenseurs sont un peu plus proches, tu vois, même si c'est de 10 cm, bah, mm. un poil plus proche. Donc, euh... Même le Ben Simmons, ils peuvent même le mettre en pivot. Hein. Euh, voilà, donc euh... il sera moins. Euh... Parce que tu regardes, parce que ça peut te faire un beau 5 niveau taille, ça peut te faire un... Mmh. Ah oui, mais défensivement, ça peut être du très lourd, hein, ça peut être très très chiant à jouer, hein, leur truc. Donc, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, après, on sait pas, hein, c'est ça peut prendre, ça peut ne pas prendre, donc... Euh... Ouais, J'ai hâte de voir le match, franchement, je suis dit, ça, ah, va, être du, ça va être du basketball conférence Est, Piston Bulls des années 90. Hein. <rire> Ça va s'envoyer de la bonne maillotche à l'intérieur là. Le trash talk et tout là, ça va envoyer. Là. Les fautes techniques vont pouvoir. Le Drummond qui Attention. va défendre sur le. Sur le Embiid. Sur le Embiid. Ah ouais. Et... ouais, ouais bas, bras, ils ont la euh... rivalité aussi en plus les deux, même s'ils si ont joué ensemble là sur les six derniers. Pas, mois, ouais. Mais... Ouais, pas, ouais. Le Embiid, il disait euh, j'ai mis euh, des, des immeubles dans j'ai construit des immeubles dans son cerveau quoi. Dans sa tête, ouais. ouais. <rire> et on, bah, va avoir, on va avoir des fautes à la Grayson Allen, tu vois. Ouais, ça va être euh... la deuxième partie de saison va être épique à voir ah, ça va être magnifique que... on va bien s'amuser ça, ça peut se la NBA est la meilleure ligue au monde est-ce que tu es d'accord Kevin ah, parce que ça, je sais que t'aimes bien la NFL quoi mais pas... quand même quand même la NBA non c'est pas faux allez franchement c'est vraiment comme une série américaine bien bien foutue quoi il y a des rebondissements des péripéties c'est incroyable ah bref, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà, je vois qu'on est à 57 minutes Kevin, nouveau record, donc on va, <rire> voilà, donc désolé les gens, mais bon c'est toujours une petite conversation tranquille, et puis voilà, c'est vraiment en mode de podcast hein, à chaque fois sur la fin, et puis voilà quoi, sur ce je vous laisse que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire un peu voilà, ce que vous en pensez du contenu, Mike Kim là du nouveau contenu, du All-Star Game, et puis de cette trade là, tout ça là, et puis on se retrouvera la prochaine, semaine prochaine hein, pour parler un peu du nouveau contenu de la saison 5 là du coup, parce que c'est la saison 5 la semaine prochaine, et puis voilà quoi, sur ce on vous laisse, pouce bleu, abonnez, vous faites partager, et puis on vous dit à la prochaine. Allez Kevin, finis, finis nous ça, finis, je sais plus parler, fini, fini. Au revoir. Ah.